Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. W kolejnym materiale zagrajmy w This is the Police. Jak widzicie, znaczy pierwszy materiał oczywiście z drugiej części, ale kolejny jakby z takiej większej serii. Jak widzicie, jest wbudowany język polski, co mnie bardzo cieszy. Tylko dźwięk bym sobie ogarnął. Zmniejszyć muzykę na 40, efekty może na 80. Tutaj wszystko w porządku. Dobra, zastosuj. I dobrze. Bez zbędnego przedłużenia rozpocznijmy naszą przygodę w drugiej części This is the Police. Jedyne co nie wiem to, że to jest Jack, ale to raczej widać. I tu mamy jakąś nową postać, która jest jakby wprowadzona w tej części. Zobaczmy, co wyniknie. Z tego, bo, no, jak dobrze wiemy, z końca jedynki życie Jacka trochę się skomplikowało. Trochę bardzo. O! Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Okej, okay, kwatera główna krawacików. Około godziny pierwszej nad ranem na komisarecie w Sharput przyjęta anonimowe zgłoszenie. Informator oświadczył, że zna położenie kwatery głównej krawacików, gangu handlarza narkotyków, którzy niedawno przybyli do miasta. Na doniesieniach tego rodzaju rzadko kiedy da się polegać. Ale szeryf Wells postawił sobie i całemu posterunkowi za cel wyeliminowanie szajki w pierwszej kolejności. Dlatego natychmiast ruszył pod wskazany adres, jako wsparcie zabierając ze sobą dwóch innych oficerów. Tura pierwsza? Co? Co? Co, co to jest? Policja może zaczyć wykonać dwie akcje na turę. Podejście traktuje się jako jedną akcję. What? <laughs> Ej, zajebiste! Ej, co to jest? Nie mogę, kurde. Ej, jak będzie więcej takich akcji, to będzie się lepiej grało od razu. Dobra. Kryjówka sprawia, że wróg niemal całkowicie przestaje Cię widzieć, o ile nie podniósł jeszcze alarmu. Napastnik może spostrzec przyczelnego policjanta tylko wtedy, gdy podejdzie do niego z boku. Okej. Okay. Ukryj się za chłodami. Policjant może wykonać dwie akcje podczas ruchu. Jeśli natknie się na przestępcę, zatrzyma się, a akcja zostanie przerwana. Okej. Okay. Nie wychyla się. Trudniej jest kogoś, trafić kogoś, kto kryje się za pełną osłoną, niż osobę chowającą się za osłoną częściową. Ok. Ok, tura podejrzanych. Ty, tu jest trup jakiś w ogóle, teraz go zauważyłem. Znaczy tam zniknęli, nam z pola widzenia. Jeśli wróg Cię spostrzeże, podniesie alarm w swojej turze. Przy podniesionym alarmie policjanci widoczni nawet za osłon. Są widoczni nawet za osłon, ale dzięki nim nadal trudniej ich trafić. Okej, okay, dobra. Zostaw pułapkę. No to podchodzimy. Siema. Uderz przestępcę pałą w głowę, inaczej podniesie on alarm i udarę mi całą operację. Ogłuszeni i ranni przestępcy nie stawiają oporu przy aresztowaniu. Okej, okay, no to pał w ryj! Niektóre akcje można wykonać tylko wtedy, gdy policja znajduje się bezpośrednio przed obiektem. Ok, czyli ten podchodzi. I areszt aresztowani przestępcy leżą na ziemi i nie mogą podnosić alarmu. Ok. Na glebę. No i ładnie, skuty. Może jeden z przestępców otrzymał warte za minivany. Zobaczmy. Podchodzi. Obejść przeszkodę. Kolejny strażnik zniknął policjantowi z pola widzenia i najprawdopodobniej ukrył się za kłodami. Dobra. Mam go. Strzel z tazera. Policjanci oprócz pałki mogą nosić ze sobą również inne wyposażenie do obezwładnienia przestępców. Tazer skutecznie ogłuszy przeciwnika znajdującego się w pewnej odległości, ale każdy wystrzał zużywa jeden cartridge. 
Tazer. Czasami pałka i nóż nie wystarczają. Tazer to urządzenie skuteczne wobec sprawców znajdujących się w średniej odległości, pozwalające ogłuszyć ich na kilka tur. Może sprawić ból i powodować szok. Okay. Ok, rozumiem, on na cztery tury jest ten, o, o, ogłuszony. Ogłuszony przestępca będzie wyłączony z rozgrywki przez kilka tur. Masz więc czas, by do niego podejść i go aresztować. Pamiętaj jednak, że gdy podejrzany odzyska przytomność, natychmiast podniesie alarm. Ok, czy najlepiej od razu do typa iść i go oga zategować. Za strażnika. Wrogowie nie, nie tylko ci widzą, ale też słyszą. Jeśli przestępca zauważy cię z daleka albo zmówi uchem dźwięk, który wyda mu się podejrzany, na pewno ruszy z miejsca, aby przeszukać teren. Dobra, najlepiej byłoby po prostu podejść i gościowi pałą wyjebać, no ale widocznie gra mnie uczy chyba teraz mi się daje strzelać, tak? O, a nie. Innym sposobem na poradzenie sobie z przestępcą jest obryzganie go gazem pieprzowym. Takie elementy wyposażenia jak granat ogłuszające, kartridże do tazera, paralizatory i gaz pieprzowy znikają zaraz po użyciu. Ok. Gaz pieprzowy. Pozwala skutecznie ogłuszyć przestępcę. Niska zawodność, oczu do których dostał się gaz, nie należy przemywać wodą. Ja na trzy tury jest ogłuszony, ok. Dobra. Tego aresztujemy, ale to jest głupie, w sensie, bo specjalnie musiałem podejść tutaj, czyli muszę podejść. Uka się za wagonem, dobra. Przygotuj się do targnięcia. Kurde, nie doczytałem. Ajajaj. Dobra, no i patrzcie, no teraz muszę specjalnie podejść. I typa skuć. Ja mogłem, a już go mogłem skuć i się na przykład tutaj prze przetegować. Jeśli alarm nie został jeszcze podniesiony, wróg nie zobaczy cię przez okno. Ok. O, tam miał jakiś taki alataran, zauważyłem. To jest ten szeryf Wells. Dobra, Chodzi, przy, czy wchodzimy. Przygotowujemy się do tam trup Miśka. Zajmij się drzwiami. Tylko policjant z odpowiednią cechą może otwierać zamki i wyważać drzwi. Hałas wszczęty wyłamywaniem okien i drzwi zwróci uwagę wrogów. Czyli najlepiej otwierać je po cichu albo wytrychem. Mogę zmienić typa? Nie mogę. Mo znaczy może nie mogę teraz, może później będę mógł. Teraz nie mogę nic zrobić. Zobaczmy. Talenty. Zobaczmy, cierpliwo. A bo dobra, nie, nie, boda. Bo to się mi jeszcze będzie gra tłumaczyła na bieżąco. Weźmy na razie to. Taran. Funkcjonariusz wyważa drzwi lub okno, robiąc przy tym hałas. A tutaj włamywacz bezszelestnie otwiera zamknięte drzwi lub okno. Czyli najpierw do tego jest dążyć. Żeby jak najwięcej policjantów miała właśnie cechę włamywacza. Żeby właśnie po cichu ich zajść, a nie właśnie dobijać się. To teraz no, walamy z buta. A no tak, bo to jest przecież w ramach, w ramach jednej takiej tej. W ramach jednej takiego szybkiego momentu, a nie takich ruchów. Przecież, no umówmy się, przecież jak gościu by takie coś usłyszał, no to nie cholery by przecież nie ten. Nie za, 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 zacząłby uciekać. Ok, za pomocą broni można zabić albo unieszkodliwić przeciwnika zająć mu poważne obrażenia. A ranna osoba zginie w ciągu kilku ruchów, chyba że zostanie ewakuowana. Usłyszawszy strzał wróg, natychmiast podniesie alarm. Pomyśl więc dwa razy, zanim otworzysz ogień. Ja mam wolę użyć tazera, no ale gra każe mi strzelać, więc strzelamy. Ręce. Przestępca nie będzie mógł strzelać, ale za to z pewnością spróbuję uciec. No w nogi nie mogę. Najlepiej jest pewnie strzelować, strzelać w nogi, ewentualnie w tors. Bo w, rę w ręce, jak strzelę, nie będzie mógł strzelać, ale ucieknie. Jak strzelę w głowę, to mogę gościa zabić na miejscu, a chyba lepiej nie zabijać. W nogi... Jest unieszkodliwiony, w tors prawdopodobnie też. Tylko pytanie, który, który strzał jest lepszy? W sensie, który, na, który da, pozwoli mu dłużej przeżyć? Ale to jest ewentualnie do sprawdzenia. Ja teraz strzał w ręce. Trafiony, on teraz... Pomosi alarm pewnie. No. Uciekł tutaj. 
Wyważo. Ej, come on, serio? Ona, on, czy ona? Bo nie wiem, czy to jest, to jest ona, dobra. Ma? No ma, ja pierdolę, dlaczego... Czemu ona nie weszła i nie, nie ogłuszyła typa? Że to jest bez sensu, czemu on musiał akurat walnąć? Okej, okay, ten ma taran. A mogę wejść tam od, ty od tyłu? O, wej, wej, mogę, dobra. Nie, nie mogę, gra nie pozwala. Szkoda. Dobra, i ten też ma taran, żeby się wyjeb... Żeby... No właśnie, wypierdolić okno. Jezu, ale głupota! Dlaczego oni nie mogą sprawdzić, co się dzieje? Przecież nie wiedzą w ogóle, co tam jest. Ja nie jestem gliniarzem, ale chyba wydaje, wydaje mi się, że raczej... E, złota zasada to nigdy nie wchodzi do zamkniętego pomieszczenia, nie wiedząc, co tam się dzieje. No, wyważ drzwi. Może, przy... Oni tam wyjdą i nie zginą, jak nic. No, wchodzi z buta. Czekam tego na strzały, nie? No właśnie. No i tam zginęli jak nic. A ty tu w ogóle były cztery trupy. <śmiech> nie zauważyłem ich wcześniej. 21 listopada. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? Oh, Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the third grade. Figured she'd moved or died. I, I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today, I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. <laughs> It's weird, there's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? <laughs> I mean, I just wanted to say, I, uh... I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, uh... <clears throat> the money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Mr. Nash, I... Thank you. Uh, <laughs> I just wanted to say that you don't need to call Mr. Summers. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? <laughs> I'm just... Uh, mm. Oh, by the way, those uh, cigars you asked about? Mm, uh, Caesars, right? Mr. Summer said we normally don't have them in stock, but we can order them. Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I... Uh, I hope. I, I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Or, or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving. Even pale Charlie left, and he's even older than you. I, he's 90 or something. Maybe even 100. I, I, I mean, I, I'm sure you'll find yourself a decent job, right? <laughs> I'm... I mean, have a good, good day, Mr. Nash. Jak zajebista kotsynka! Jak wszystkie takie będą tak wyglądały, to ja jestem już, ja już jestem urobiony przez tą grę. Mwah. Okay. Hey, Lily. So we're getting rid of this thing tomorrow? Uh, what? We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off for us. <laughs> Might even get a couple of bucks Whoa. for it. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, we're... Oh, you mean that drawing in the hall. Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, you know, I 
thought we could put a snack machine here. You know, I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. <laughs> like, I've got nothing better to do, right? As if I, uh... <laughs> you see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife in Derry, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look, I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt, Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard Boiled Women, Demons on Fifth Avenue... And you've got that movie where this pilot is flying around the Earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general, you can't... Fuck with him. Yeah, that's the wind blows into hell. One of my favorites. <laughs> Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? <laughs> when I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. <laughs> you need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, you know? This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. <laughs> tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed and wrong, and, and he asked... What, this shit? what the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. I'm the sheriff. <sighs> Lily... You do know. You don't have to be such a bitch, right? Bad Ears gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next ten minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. <laughs> and if I come into work in a bad mood, Just I... Just shut up and type. Okay, okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor and not of material gain. No, no, not just the last sentence. Read everything from the beginning. <sighs> Lily, come on. We're Read it from the top. <sighs> Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood right. was deprived. That's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? <laughs> Lily, let's just finish it, and then... They got him! The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What, what does he know? Well, you want to find out, or are you just going to sit there? Widzę, że Lili, pomimo bycia szeryfem, chyba nie cieszy się zbytnim szacunkiem. What happened to him? Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car. <laughs> right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. <laughs> What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying- Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just- What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. <sighs>
Tylko ciekawi mnie dlaczego. Bo widziałem tam też kobiety przed chwilą na kadrze. Okej, okay, Wally Melton. Razem z kompletnie zrobiliście szeryfa w pułapkę, zabiliście go jak z Gret Hurza. Tak, zgadza się. Tej twoja banda krowaci go. Wiesz sobie, co z wami zrobimy. Wiem, że ktoś o was może szefa Wesa. Powiedzcie mi, kto pociąga za spust. Może was puszczę. Eee... Dajmy to. Nie, nie jestem stąd i nic nie wiem o tym waszym szeryfie. Ciebie też nigdy do tym na oczy nie widziałem. Pracujesz jako sekretarka, czy co? No pewnie dopóki szeryf żył, no to by była pewnie jego zastępcą, mam wrażenie. A nawet jako szeryf nie ma posłuchu, więc jako zastępca to nie była aż taką typową sekretarką. Podobnie chowacie narkotyków w swojej kryjówce. Dlaczego? A niby czemu mam wam to powiedzieć? Nie potraficie nawet dodać dwa do dwóch. Czy któreś z was skończyło w ogóle podstawówkę? Szlukowanie byłoby dla was zajęciem bardziej odpowiednim zajęciem. Okay, like, rozumiem, chyba to się musiało stać. Could at least hide the suitcase. What? All this? It's just Charlie. Shut your trap and get ready to question the suspect. Kiedy tortury do przesłuchania? Lily, I just want, I just want to. You do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Chyba wracamy do Jacka. No. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. I. Uh... Uh, excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. <laughs> and it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Uh, look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you... Uh, are you... are you <laughs> selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is... Well, it's the cherry on the cake. <laughs> You're right, I'm here a little after hours. Uh, Mr. Um, well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? <laughs> Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, I please go. Just, just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment, leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, Damn, that guy was right. 
A toilet in the house is what every adult man needs. So, why don't I've we... asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right, all right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now. You won't last a week. Widzę, jak to już ma paranoję chyba, mam wrażenie. Ale w sumie po tym, co odjebał, trochę ciężko się dziwić. Na niego teraz każda osoba, która go odwiedza, to jest poten potencjalny zabójca, nie? Albo federalny. Sztajniak. O, ma tylko trzy naboje? O, to gorzej. Okej, okay, ta dziewczyna na górze to... Dobra, nie, 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 bo są sami synowie, czy to pewnie jest Laura, zanim go zostawiła. Trochę wcześniej. E, drodzy Dylanie, Oliwierze i Edgarze, ileż bym dał, by usiąść z wami na ganku naszego starego domu i spędzić dzień na paleniu cygara i rozmowie? Wiem, że macie do mnie wiele niekoniecznie przyjemnych pytań. Sam bez trudu potrafię zgadnąć ich treść. Niestety udzielenie odpowiedzi może być problematyczne. Czy to prawda, co o tobie mówią? Eee, moim występki, bo wyłącznie, była wyłącznie chęć opieki nad rodziną i sobą samą. Jedyne, czego żałuję, to, że tyle z tym zwlekałem. Moim występkiem było tylko to, że zaufałem mnie właściwym ludziom. Wykorzystali mnie, a pozbyli się jak śmiecia. W sumie obie rzeczy są prawdziwe, ale no to bardziej pasuje, mam wrażenie. Dlaczego uciekłeś z Friburga? Nie nazwałbym tego ucieczką. Potrzebowałem czasu, by zebrać siły, by w końcu zjawić się ponownie i przywrócić własne imię do czci. Bywa, że zwycięstwo odnosi się poprzez wycofanie. To proste. Nie chciałem, żeby by ktoś wbił mi w więzieniu kosę w żebra. Nie ma w mieście grubej ryby, której bezeceństwa nie byłyby mi znane, bez... więc wątpię, że dożyłbym dnia rozprawy. No to, no to jest prawdziwe. Dlaczego mama tak naprawdę odeszła? Ano dlatego, że za zachciało jej się ruchać z 30-letniego agenta ubezpieczeniowego. Życzę jej, żeby dostała to, czego szukała. Swego czasu wasza babcia Sali powiedziała mi, że jestem zbyt stary i brakuje mi werwy. To przez to Laura chciała, miała mnie zostawić. Wtedy nie rozumiem, o co jej chodziło, ale dzisiaj wydaje mi się, że trafiła w sedno. No może dajmy to. W jednej drugie tak w miarę, w miarę to ten. W miarę to opisuje. Ale Laura chyba niby leciała tylko na kasę, ale w pewnym. Ale jakby. Czyli wróć. Leciała na kasę mi się wydaje, ale chyba naprawdę kochała Jacka. Tylko w pewnym momencie przestała i za, poleciała do innego, bo jeden, bo jeden był młodszy, dwa miał pewnie więcej pieniędzy. Czy też miałeś romans? Nie nazwałbym tego w ten sposób. Po pierwsze, wasza matka i tak już odeszła, poza tym dziwnie określać romansem relacje dwojga ludzi, którzy rozmawiali tylko przez telefon. Nie, to wasza matka mnie zdradziła, to co przeżyłem później znawiło tylko rozrywkę na inną fantazję o, mi o miłości, która nigdy się nie ziściła. Zresztą i ten związek dobiegł już końca, moja rozrywka pragnie mnie wsadzić za kratki. Dajmy to. Dlaczego zacząłeś kręcić z mafią? Wcale nie zgłosiłem się do niej dobrowolnie, nie miałem wyboru. Kiedy gangsterzy grożą, że zrobią z czaszek twoich dzieci żyrandol, bez wahania wykonujesz każdy ich rozkaz. Gdyż nie da się je pokonać, ale można ją kontrolować. Sądząc po tym, jak trzęsłem półświadkiem we Friburgu, rzekłbym, że poszło całkiem nieźle. Może to? Czy 
Czy zabijałeś ludzi? Nie własnymi rękami, ale zdarzało mi się wydać taki rozkaz. Czasami wskazywałem na śmierć złoczyńców, czasami osoby, których nie można było tak nazwać. Nie mnie osądzać, czy nie czyni mnie to mordercą. Nigdy popełniłem wiele grzechów, ale nie jestem mordercą. No, le może lepiej nie kłamać, no bo faktycznie w poprzedniej części zabijaliśmy yy, ludzi. No, bądźmy szczerze, no. Tak, zabiliśmy. No, patrz, patrz kilku e, gliniarzy chyba, tak mi się wydaje. Musimy zobaczyć statystyki, ale to dopiero musimy się mega cofnąć. Jak zdrowie? Czuję się dobrze mimo rozstania z waszą matką, ucieczki przed fedami i wybudzenia się z dwóch śpiączek. Jedno wiem na pewno, trzeciej nie przeżyję. Nie narzekam, bo czuję się samotno. Obawiam się, że nie zdobędę tu przyjaciół. Zresztą w tym wieku Człowiek nie ma już pożytku z nowych znajomych. To tylko kolejni ludzie, na których pogrzeb trzeba pójść. Może to. No, ale fakt, no. Jack ledwo się wybudził z drugiej śpiączki, a co dopiero mówić o trzeciej. Dlaczego po prostu nie przestałeś na emeryturę? Zajmuję się łapaniem przestępców. Nie znam innego życia. Tylko w tym jestem dobry. Nie zostałem emerytem, ponieważ kochałem swoją pracę i nadal nie byłem na nią, na nią za stary. Co niby innego mógłbym, ro mógłbym robić? Poza pracą miałem tylko pusty dom i brudną stodołę. Powinienem był zająć się rolnictwem. Narzędzie już wiele lat temu przeżarło za Po tygodniu życia na takiej emeryturze strzeliłbym sobie w łeb. To niby dwie opcje, ale to, ale to bardziej to pasowało jakby jako jeden akapi tak naprawdę. Czego się boisz? Że mnie złapią, zamkną w klatce i wystawią na widoku niczym dziwadło w cyrku, a mnie nie zostanie nic innego, jak tylko walić głową o krew celi. Tego, że nie złam przywrócić swojego imienia do czci, czy choćby się wytłumaczyć przed wymiarem sprawiedliwości mieszkańcami Friburga i co najważniejsze przed wami. To przede wszystkim wam należą się wyjaśnienia i właśnie dlatego piszę ten list. Co zamierzasz? Bardzo się zmieniłem, ale nadal nie grzeszę przewidywalnością. Wiem, że muszę coś zrobić. Pytanie, jak daleko będę musiał się posunąć. Nie mogę powiedzieć, to nie tak, że wam nie ufam. Po prostu nie wiem nawet, jaka decyzja czeka mnie choćby za 10 sekund. Ale właśnie to, to kurde, to bardzo pasuje. No fakt, tak jak Jack mówił w poprzedniej części. Ma wiele wad, ale przewidywalność nie jest jedną z nich. Dajmy to. Ha! We can hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase three. <laughs> phase three is where we I'm... don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp, but they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Frisetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. Two weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's four or five armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's two at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already- Well, you and Corey, go check it out. Take two cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? What? 
Jaka mapa super! Kurde, ej, lepsza od poprzedniej. Wszystkie wydarzenia, którym musisz poświęcić uwagę, wyświetlane są na mapie Sharpwood oraz w odpowiedniej zakładce na liście zgłoszeń. Ok. Mapa for setting. Ej, a to nie jest... To nie jest właśnie tutaj Jack nie mieszka? Z każdym zgłoszeniem związane są minimalne wymagania profesjonalizmu. Aby twoi policjanci zdawali odpowiedzi na zgłoszenie, ich łączna wartość nie może wynosić mniej niż podane minimum. Ok, to wysłałem Fletchera i Belo. I mają, mają te 600. O snajpera możemy też wysłać ewentualnie. Knajpa Forsetti. W domu na peryferiach krawaciki przechowują pokaźny zapas heroiny. Aktualnie dom wynajmuje jakiś staruszek. Zapewne współpracuje z gangiem i strzeże towaru. Tak, to jest... Tak. Dobra, jolo. O kurde! Ej, zajebiście to wygląda. Czyli co, będzie teraz konfrontacja Jacka? Z policją? Będzie co, będzie strzelanina, czy też taka akcja? Jest kadstenka. A że tak jest najebany. Dobra. find anyone better to watch the goods? Oh, they just didn't bother. Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... <laughs> while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? So she nice for the action? Boy. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is uh, Nash. Warren Nash. I'll I, uh... tell you something, Warren Nash. Fifteen years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This... this filth you're... You don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I can't... I... I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Shit! Charlie! What the hell? Do you want Corey, to... just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? Sorry. Filthy things like you, you drive me nuts. Because you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old old ladies carry their bags up to the porch. You, you think, you believe, you really, really believe that we'll never get to you. So you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, 
I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Powinno być lepiej, a nie głębiej. Well, this looks like 27 keys of heroin to you. I I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, well, th well, that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. I'd like, uh, I need, I, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, uh, you, you said you're the sheriff? That's what I said. I, uh, no, no, I'm just, I, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You, uh, you could... Do you have the authority to- Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff, uh, Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. Uh, I need to talk to the sheriff, and, and you're the sheriff, so... It's even better. I, I mean, older sheriffs sometimes. Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I, I'm not. I'm not talking about that. I. Uh, I just want to say that there's been a mistake, and I want to help you out here because I. Yeah, because uh, there was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you. You know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's... Uh, uh, but but that's not important. It's it's not that I, uh, I... I'm trying... Listen, Sheriff Reed, you... You have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you, you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, 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 that's... It's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. I... Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you... if you let me explain, I... <laughs> Would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box. It's locked. We'll crack it open in the morning. Well, wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now and, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there. My real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for 90 bucks at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. 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 I... I was a cop. I, I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I I assure you this is all just a huge misunderstanding. A and the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's, uh, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Jakim cudem ona jeszcze nie ogarnęła, kim jest Jack? Myślę, że wszyscy, że wszyscy o tym wiedzą. W sensie wszyscy ten. Każdy oddział policji wie, kim jest Jack. Po tym, co on odjebał we Friburgu. 
Sheriff! Sheriff Reed, let's talk! I'm begging you! Pewnie poszła sprawdzić dokumenty. Gończy? Mm -hmm. Sheriff Reed, let me. Do you even know what you've been accused of, Mr. Mr. Boyd? I let, let's just say I I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. You and I... do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you you just continue this. I think. I believe that cops should help each other, so I just want to say you seem like the kind of person We've who... known each other for five minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that... I hope that you find justice, if that's really what you want. But for now... But while I... For now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your... your folder. Your folder. That's a case file. Can... can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you... if you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think... You you think that I Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just, well, just for a minute, forget about all that, the other. This whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell, and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe... I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy. Aby, zrekonstru aby rozwiązać zagadkę przestępstwa, musisz zrekonstruować wizję zdarzenia poprzez prawidłowe uszeregowanie aspektów dotyczących kluczowych momentów danej sprawy. Czyli tak jak w poprzedniej części. Zrozumiesz, co się stało, jeżeli uważnie przeanalizujesz materiał dowodowy i zeznania świadków. Udało ci się odszukać wszystkie aspekty, ale w tej chwili o morderstwo podejrzane są jednocześnie dwie osoby. Musisz dokładnie zapoznać się z dostępnymi informacjami i odgadnąć, kto naprawdę jest winowajcą. Mężczyzna w masce zaparzy śliczej albo małżonka ofiary. Dobra, zobaczmy. O Jezu, serio tajemnica zginiłego mięsa, tak ktoś to nazwał? Bo ręka, noga i głowa była między świniami. Za szklaną ladą w dziale miejscem znaleziono rozczłonkowane zwłoki Boba Finegana. Małżonka. Byłam u sąsiadki, bo chciałam pożyczyć od niej sól, gdy nagle w telewizji powiedzieli o jakimś nieobliczalnym szaleńcu, który zaczął zabijać ludzi w Ripton. Reporterzy nadano, nadali mu miano zapaśnik, bo nosi kolorową maskę. Zazwyczaj nie zwracam uwagi na informacje tego typu, ale ta zapadła mi w pamięć. A to dlatego, że kiedy wychodziłam, spostrzegłam na ulicy Latynosa z dużą torbą sportową. Właśnie zdejmowała z głowy maskę. Potem dotarłem do domu, wszystko spływało krwią, a Bob gdzieś zniknął. Jak myślisz, czy ten obłąkanie z Ripton naprawdę by tutaj przyjechał? Sąsiadka. E, tamtego wieczoru Ruf przyszła do mnie, by pożyczyć sól, czyli to się zgadza. E, to zabawne, bo choć braku... pracuje w spożywczaku, zawsze jej czegoś brakuje. Chwilę poplotkowałyśmy, ale nagle powiedziała, że musi przygotować Bobowi kolację. Nie rozumiem, jak ona z, nie, z nim wytrzymuje. To typowy samiec. Codziennie zakłada jakąś głupią koszulkę, siedzi przed telewizorem i krzyczy na ród. 
żeby przyniosła mu kolejną mrożonkę. Dość często chodzę do nich w odwiedziny i nigdy nic się nie zmienia. Ostatnio Ruf chciała spróbować przerzucić się na wegetarianizm. Przeczytała w jakiejś gazecie, że dzięki temu będzie żyła nawet 10 lat dłużej i przy okazji nieco schudnie. Dlatego postanowiła przyrządzać dania bezmięsne. Na pierwszą potrawę wybrał zupę jarzynową. Ej, zajebista zupa. Liczyła na to, że Bob za nią mówi zwrażenie. Niestety, gdy wrócił z roboty, zaczął się na nią wydzielać. Co to kurwa ma być? Gdzie mięso? Mieszkam tuż obok, wszystko słyszałam, prawie się o to pobili. Łazienka w domu ofiary. Łazienka jest cała we krwi. Wygląda na to, że to właśnie tu poćwiartowano zwłoki ofiary. Części ciała ofiary starannie ułożono za szklaną laną, jak gdyby na pokaz, by nikomu nic nie umknęło. Pod spodem leżał zwinięty worek na świeci, a w środku znajdowały się ślady krwi. I koroner... Ofierze poderżnięto gardło jednym pewnym ruchem. Śmierć nastąpiła prawie natychmiast. Na zwłokach nie widać śladów wskazujących na walkę o życie. Zostały rozczłonkowane po śmierci mężczyzny. Okej. Okay. No to ja bym bardziej powiedział, że to chodzi o typa, no bo... Czy żona byłaby w stanie... Chociaż to nie dobra. Czekaj, ale to jest na ladzie. Lada w dziale mięsnym. To jest to? Hector Campo. Nieuchwytny szaleniec o przydomku zapaśnik zabija białych mężczyzn w średnim wieku, rozczłonkowuje ich, a potem wystawia zwłoki na widok publiczny. Nie, to nie jest to. To była żona. Tak, chcę wnieść oskarżenie. Look. Lily here. Come in. Can you grab the box of flashbang grenades and get over here? There's no time to lose. Lily. Copy. I'm on my way. Anything. Lily, it's time. Yes, just let me look at the plan. <sighs> Lily, we've got everything covered. Gail, I need to take a look at the plan. Gail, the plan? Lily, do you want to look at the plan or do you want to change the plan? I need to see the plan before I decide whether I need to change it. Gail? <sighs> Lista zdań. Przesłuchaj krawacika, zgromadź informacje, wyposaż i do odległego oddziału drżenia. Zazwyczaj planowanie ataku trwa kilka dni, ale tym razem Gail musiał obmyślić strategię na prędce. Możesz, zechcesz jednak coś zmienić. Zobaczmy. Punkt A. Zbierz informacje. Skieruj na atak swoich policjantów. Ważnie sobie przynajmniej z informacji i wybierz funkcjonariuszy, którzy idealnie sprawdzą się na wyznaczonych pozycjach. Każda z pozycji, każdą z pozycji musi zająć się policjant posiadający odpowiednie umiejętności lub sprzęt konieczny do przeprowadzenia akcji. Ok. No i dobra. My tu niewiele mamy do zrobienia. Dalej w takim razie. Co, to będzie taka akcja? O, chyba nie. Dzisiaj jeszcze sobie. Someone needs to go get Kanan. Does anyone know Kanan lives? Jesse, grab that blue bag over there. Bring it over here. I'll call him. Bring me that bag. I'll call Kanan. The bag, Jesse. Jesus, Jesse, we don't have time for that. Bring me that bag. No, 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 no come on. Lily, put pressure here. Press there and you don't let him. make it? You think he'll make it? We need to put something under his head. He's dead, Lily. Lily. He's dead. Gail's dead. 
O kurde, czyli akcja nie wyszła. Czemu oni go nie, nie wezwali tego lekarza momentalnie? Przecież oni powinni go tu wnieść, lekarz powinien wejść zaraz za nimi. What was his name? I mean, I mean the deceased officer. What's his name? Gail Greenberg. Were you close? No, but... No. We... We went to school together. Sheriff Reed, I... Sheriff Reed. Ha! Sheriff Reed. If my dad could hear you say that, he'd died of laughter. He'd laugh like a madman, choke on his favorite meatballs even. Sheriff Reed. Call me Lily. My aunt lived in Freeburg. She, she sold flowers. Had her own store, a little shop. My mother and I used to visit during the summer. You have warm summers there. Warmer than here. <laughs> Anywhere's warmer than here. So, what happened in Freeburg, Mr. Boyd? It's... that's a very... Uh, <laughs> I'm sorry, f forgive me, Lily. I, I begged you for a chance to tell you everything, and now I don't know where to start. You were slandered? You could say that. So you aren't guilty of anything? I, uh... I'm plenty guilty, but... But not what I've been accused of. I was just a fool. A blind fool. You're right, Mr. Boyd. Uh, I'm sorry? The sheriff's job is to think rationally. I figured I might be a shit cop, but at least I can think rationally. Now I'm... Now I'm... Not so sure. Lily, listen to me. You aren't guilty of anything. I've been a police chief going on 13 years, and I can't say that I never... I, uh... Let's just say it's a difficult job. It gets complicated. And to put you in this position, it was, uh... I just want to say don't that... Don't be shy, Mr. Boyd. I don't make much of a sheriff. Is that what you wanted to say? Because I completely agree with you. Lily, listen to me. I'm a policeman. Whatever position I'm in now, whatever this is, whatever my official status, I'm still a policeman. I'm a policeman and I know how to do this job. And I will help you. Cops should help each other. Isn't that what we were talking about earlier? Don't you agree with me? What was it you said, Mr. Boyd? Maybe you're an imposter, maybe you're crazy, but... But maybe... Maybe you... I... Honestly, I don't even know if I... Lily, why are you pointing that gun at me? Can I get out of this cage? Lily? Yes, Mr. Boyd. Yes, you can get out of the cage. You, uh, you want me to... Well, I, I guess I'm asking. You want me to get to work? What is it you want me to do exactly? You can get some sleep in the break room. It's over there to the left, the dark green door. I'll still be here in the morning, and in the morning we... In the morning we... Well, we'll figure this out. Tomorrow you can gather up your things, Mr. Boyd. Yes, I just... Uh, uh, this letter, I... I'd like to send it as soon as possible. This, uh... It's for my children. It's important. 
I can mail it for you. I, I, I don't mind. I, I've got a letter to mail myself. Lily, uh, I wanted what? to... You want to know if I'm going to call the feds? No, I won't call the feds. Do I realize that means I'm breaking the law? Yeah, I know. Do I understand that you could make a run for it at any time? Yeah, I know that too. Mamadil. I'll see you in the morning. Okej, okay, mamy cały kolejny dzień. Nie wiem, czy będą jakieś kadcenki jeszcze, więc nie kontynuuję. Żegnam się w tym momencie z Wami i widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police. A! Dwa! A! Super, nie dość, że druga część to jeszcze kichnąłem dwa razy. Śmieszność sytuacji. Dobra, ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!